പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു സെറ്റിങ്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യും കാരണം എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊരു സെറ്റിങ്സ് നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ എസ് എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സ് ഫോണിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണും കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു അപകടമുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിപ്പോയി ഏതെങ്കിലും റോഡ് സൈഡിൽ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ മനുഷ്യത്വമുള്ള ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയേക്കാം എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയോ ഈ ഒരു വിവരം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓപ്പൺ ആക്കി നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയോ ഫ്രണ്ട്സിനെയോ ആരെങ്കിലും ഒരു കോൾ ചെയ്ത് പോലും അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ ലോക്ക് അഴിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ ഈ വിവരം അറിയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഫോൺ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് അതിന് ലോക്ക് അഴിച്ച് അതിൽ കയറി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആർക്കും എവിടെയും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഒരു ധാരണയിൽ വേണം നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാതെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോ കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഫോണിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എമർജൻസി കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫോണിൻ്റെ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ എമർജൻസി കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതായത് എമർജൻസി ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്ക് കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ പാസ്വേഡ് ലോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫോൺ ഓപ്പൺ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാതെ എൻ്റെ ഫോണ് ഓപ്പൺ ആകത്തില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും സുഹൃത്തിനും ഒരു കോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ അതിനാണ് മൊബൈലിൽ എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ ആളുകളും എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുകയോ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോണിലെ എമർജൻസി ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എമർജൻസി ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഐക്കണ് റെഡ് കളർ ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യണം ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻഫർമേ
ചോദിക്കുന്ന നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് അത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ആ നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നിലധികം നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് കോൺടാക്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം നമ്പറുകൾ ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നമ്പറുകൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എമർജൻസി സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് ഫോൺ ഓൺ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എമർജൻസി ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം എമർജൻസി ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എമർജൻസി ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ആ നമ്പർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്ത എമർജൻസി ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എമർജൻസി ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കോഡ് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു കോൾ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ആക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് കോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എമർജൻസി ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്മാർട്ട് ഫോണൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എനേബിൾ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഈ സെറ്റിംഗ്സുകളൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു വന്ന എമർജൻസി സെറ്റിംഗ്സ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോണിൽ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു എമർജൻസി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ എടുത്തൊരു കോൾ പോലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എമർജൻസി സെറ്റിംഗ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇത് എമർജൻസി ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമല്ല എമർജൻസി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം ഇത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പലർക്കും അറിയത്തില്ല ഇത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അല്ലാതെ വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രയോജനം ഇതിലുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കളഞ്ഞു പോയി എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ എമർജൻസി നമ്പർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എമർജൻസി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കോൾ ചെയ്ത് ഒരു പക്ഷേ ആ ഫോൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊരു നമ്പർ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വീഡിയോ ഇവിടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ഇനിയും ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലും നല്ല അറിവുകളുമായി നമുക്